Hello everyone, welcome back. In the series Microbiology, this is lecture number 2 and in this video we are going to discuss about reproduction in fungi. Let's start. Reproduction in fungi is divided into two categories. It is asexual reproduction as well as sexual reproduction. Asexual reproduction uh, occurs by following methods either by budding or fission or through asexual spores. In sexual reproduction, there are sexual gametes uh, which will ultimately give rise to the sexual spores. Asexual reproduction. Asexual reproduction kahin bhi ho, it, is, it occurs by mitosis process. The types of asexual reproduction which occurs in fungi, they are budding, number first, second by fission and number third by asexual spores. There are different kind of asexual spores will go through um, each one by one. First, we start with budding. Budding is a type of asexual reproduction which occurs in fungi. Uh, what is bud? Bud is basically an outgrowth from the parent organism. If you see in the diagram, this is the parent yeast cell and it has its nucleus. Then, first of all, it outgrowth hogi from the parent cell and us outgrowth ko hum kahenge bud. So, uh, in the second uh, step, this is, uh, this, there is forming of the bud. Then, kya hoga ke the nucleus will divide hoga. when nucleus will divide or parent cell ke paas aur phir ye bud ke paas bhi nucleus aa jayega then cytoplasmic division hogi cytoplasm jaise divide hoga to wo bud al, uh, ek alag ho jayegi the, uh, in the last diagram the, uh, you can see ke parent yeast cell and different multiple uh, buds are formed jisko hum daughter yeast cells kahenge so bud, budding kya hai? where an individual cut bud grows as an outgrowth from the parent organism. Bud phir eventually separate hoti hai from the parent organism and sharing the genetic material and nutrients with the parent because bud is sexual reproduction hai to wo jo daughter cell banenge wo exactly uh, alike banenge parent cell se. It allows fungi to reproduce rapidly and adapt to different environments or budding typically occurs in yeast and some filamentous fungi. The second method of asexual reproduction is by fission. Fission in fungi is a form of asexual reproduction where the parent organism divides into two or more daughter cells. What happens in fission is that ke fission ki meaning matlab hai ke usme ek fissure banega parent cell mein. You can see the fission ke usme ek par, uh, parent cell mein beech mein ek in between the cell ek fissure banega before the fission basically nucleus divide ho chuka hoga, cytoplasmic ki division ho jayegi and ultimately after the fission or uh, constriction jaise hogi to it will divide into the daughter cells each daughter cell then receives a portion of genetic material or organelles from the parent but it will be also same as the parent cell so this is also one of the method of the asexual reproduction which occurs in fungi Next are the asexual spores. This is uh, these uh, spores are important to study. Uh, basically, these uh, spores are um, uh, they aid in the identification of fungi because the shape, color, and arrangement of these asexual spores are different. So, uh, in different fungi, so they help in the identification of fungi. Different kind of spores are arthrospores, blastospores, chlamydospores, conidiospores, and sporangiospores. First. With, uh, we'll discuss about sporangiospores. Sporangiospores are the kind of asexual uh, asexual spores. Sporangiospore kya agar ab diagram dekhein to sporangiospores these are spores. Ye ek uh, produce hote hain ek sac like structure mein which is known as sporangium. Aur wo jo sac like structure hai sporangium wo uh, attach hoti hai ek stalk ke saath which is known as sporangiospore. So hundreds of sporangiospores are produced in, in a sporangium. That is, sporangium is a sac, or wo sac present hota hai the aerial end of the hyphae, which is known as sporangiophore. Spore, jaise hi uh, burst out hota hai sporangium, wahan se um, hundreds of spores release hota hai, aur har spore phir develop hota hai into an individual hyphae, yani ki an individual fungi phir develop hota Sporangio spores develop in uh, which kind of fungi? The examples are rhizopus, mucor, and absidia species. Mein. Second are the conidiospores. In conidiospores, these are also asexual spores 
मल्टीपल अर्से असल में वो डिफरेंस बिटवीन द कोनेज स्पोर्ट्स एंड द स्पोरेंज स्पोर्ट्स इज दैट यू सॉ दैट इन स्पोरेंज स्पोर्ट्स द स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट इन अक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन इज स्पोरेंजियम बट इन कोनी जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो है ना वो मल्टीपल आर सिंगल स्पोर्ट्स दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द हाई फी दे आर नॉट इनक्लोज these spores are known as conid spores and the structure known as conidium but they are not enclosed in any closed structure they, that is why they appear as radiating fission you can see the uh, images of the conid spores they can be microconidia they can be microconidia and the examples conid spore producing fungi are aspergillus and penicillium species third are the clamid spores Clamid spores are also asexual spores. These are rounded, thick wall, and quite resistant spores. In the formation of clamid spores, कैसे बनते हैं कि the cell जो है वो gradually swell up होता है first, then uh, because they are thick walled, ये इनके around इन spores के around wall होती है तो पहले cell grow होता है then it develops a resistant wall around it. Basically, clamid spores uh, तब होते हैं जब nutritional deficiency हो जाती है तो fungi एक रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है तब वो क्लाइमेट स्पोर्स बनाता है इट मोस्टली अकर्स इन द कैंडिडा स्पीशीज फोर्स वन आर द आर्थो स्पोर्स आर्थो स्पोर्स आर ऑल्सो द एसेक्शुअल स्पोर्स एंड दे आर फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे एक लॉन्ग हाइफी दिखाई गई है और हाइफी में आप फ्रेगमेंटेशन देख सकते हैं एंड इन वेर द एरो इज पॉइंटेड यू कैन सी के द हाइफीज हैव बीन फ्रेगमेंटेड और वो अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए एंड दीज पार्ट्स विल देन इवेंचुअली डेवलप इन टू न्यू हाइफी तो ये आर्थो स्पोर्ट्स आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोक्सीड्योर्स एमाइटिस स्पीशीज ब्लास्टो स्पोर्ट्स ब्लास्टो स्पोर्ट्स आर ऑल्सो द एसेक्शुअल स्पोर्ट्स एंड दे सिंपली फॉर्म बाय द बर्डिंग प्रोसेस सम फॉर्म मल्टीपल बर्ड्स विच आर नॉट डिटेज फ्राम अच्छा दीज फॉर्म बाय द बर्डिंग प्रोसेस पेरेंट सेल से एक बर्ड निकलेगी एंड इट इट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोस्पोर लेकिन देर इज टर्म विच इज नोन एज सीडो हाइफी वॉट इज सीडो हाइफी मीन्स दैट सम बर्ड्स जब एज आउट ग्रोथ तो बनते हैं बर्ड बनती है बर्ड दैट बर्ड इज नॉट डिटेज जब बर्ड अलग नहीं होगी पेरेंट सेल से तो इट विल फॉर्म अ सुसॉर्स लाइक चेंज विच इज़ नोन एज सीडो हाइफी तो सीडो हाइफी तब बनती है जब बर्ड कोई भी अपने पेरेंट सेल से डिटेज ना हो तो इट विल अल्टीमेटली डेवलप इन टू सीडो हाइफी यानी कि वो ट्रू हाइफी नहीं है वो ट्रू फ्लामेंटस स्ट्रक्चर नहीं है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी लेकिन उसको हम सीडो हाइफी कहेंगे so these were all uh, different kinds of uh, asexual spores now sexual reproduction sexual reproduction occurs by the fusion of the gametes male and female gametes so different sexual spores uh, are zygospore ascospore basidiospore and oospore these gametes are obviously formed by the meiosis process because meiosis mein haploid these all are basically haploid spores meiosis ke process ke through banenge to haploid honge and then these spores male and female combine hoke phir uh, diploid zygote banayenge and then uh, again jo hai wo ek individual uh, ek individual hyphae um, hyphae banega then uh, fungi banega the cycle will repeat there and these are the different images of the zy- uh, zygospores ascospore basidiospore and oospore द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंजाई आर जो मेल है उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं फीमेल को हम उगोनीम कहते हैं देर आर टू टर्म्स मोनोशियस एंड डाइशियस फंजाई मोनोशियस आर हर्माफ्रोडाइटिक फंजाई और डाइशियस आर हीट्रोफ्रोडाइटिक मोनोशियस हम उसको कहते हैं इन विच द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम थेलर्स जब एक ही फंजाई के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हों तो वो मोनोशियस आर हर्माफ्रोडाइटिक फंजाई होता है The second are the dioecious or heterophrodite, uh, in which the male and female sex organs are present in different body. The fusion of these gametes result in the formation of daughter cell. There are three stages in the sexual reproduction. First, there is plasmogamy. Second, there is karyogamy, and third, there is spore formation. In is plasmogamy, ka matlab hai fusion of cytoplasm. Karyogamy ka matlab hai fusion of nucleus. and ultimately the spore is formed uh, जिसको हम diploid zygote भी कहते हैं मतलब uh, by the fusion of gametes जब diploid zygote बनेगा फिर उसमें meiosis होगी है through meiosis फिर ये haploid spores बनते हैं 
फिर सी इन द डायग्राम पहले माइसीलियम दिखाई गई है माइसीलियम मेल एंड फीमेल उसमें हाई फी होंगे दे विल अंडर गो द फ्यूजन उनमें साइटोप्लाज्मिक की फ्यूजन होगी जिसमें हम प्लाज्मा के कहेंगे फिर वो हीट्रो कैरियोटिक स्टेज हो जाएगी क्योंकि डू टू डिफरेंट जो है ना माइसीलियम की फ्यूजन हो गई है फिर केरियोगेमी होगी जिससे जिनमें इनकी न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी तो फिर जयगोड बनेगा डिप्लॉयड फिर जयगोड विल अंडर गो मियोसिस टू फॉर्म दी सेक्शुअल स्पोर्ट्स स्पोर्ट विल जर्मिनेट इन न्यू माइसीलियम एंड फिर ये साइकिल रिपीट होगी सेक्शुअल माइसीलियम कैन प्रोड्यूस डिफरेंट ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स तो फिर वहाँ से वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी जर्मिनेट कर सकते हैं फर्स्ट एस सेक्शुअल स्पोर इज द जयगो स्पोर जयगो स्पोर इज फॉर्म बाई यूनियन ऑफ टू गेमर्स मेल एंड फीमेल स्टेप्स ऑफ द जयगो स्पोर आर शोन इन द डायग्राम के देर इज मेटिंग ऑफ टू हाई फिप देन फर्स्ट गेमेटेंजिया इज फॉर्म फिर गेमेटेंजिया से जयगोड बनता है जयगोड से जयगोस्पोर मियोसिस के थ्रू बनेगा फर्स्ट हम उस जब मेटिंग होती है हम उसको गेमेटेंजियल कॉपुलेशन कहेंगे ये स्टार्ट होती है विद एक्सटेंशन ऑफ द टू गेमेट जो हाइफी है वो अपने गेमेट्स को एक्सटेंड करेंगे फिर उनमें फ्यूजन होगी और डिप्लॉय गेमेट बनेगा द क्लास जयगो माइसीड्स उसमें जितने भी स्पीशीज आते हैं दे फॉर्म जयगो स्पोर्स राइजोपर्स म्यूकर एप्सीडिया एक्सेट्रा सेकेंड सेक्शुअल स्पोर इज एस्को स्पोर एस्को स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एस्को स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एस्कस और नॉर्मली देर आर एट एस्कस एट स्पोर्स इन इन एस्कस बेसिकली द क्लास एस्को माइसीड्स प्रोड्यूस दीज एस्को स्पोर्स and the examples are aspergillus and penicillin third are the basidiospores basidiospores are also formed in a structure which is a club shaped structure known as basidium and generally there are four spores in a basidium class basidiomycetes form these basidiospore example is mushroom we end this video here and will continue the series in the next video in which we will discuss about the classification of the fungi on different criteria if you like the video please like it and subscribe to my channel thank you for watching